Asubuhi ya siku ya kwanza ya wiki niko njiani naelekea eneo linalonifanya mimi niheshimike miongoni mwa watu na binadamu katika jamii. Jumatatu nzuri kabisa. Jua limejificha. Tunamalizia malizia msimu wa masika katika mwaka. Na dalili za hali ya hewa ni dhahiri ya kwamba jua lilikuwa limetukumbuka mno. Sifura hii majira na nyakati kwa sababu vinyewe vipo tu. Na furaha kwenda kazini. Lakini na furaha kwenda kazini kuliko hata kufanya kazi yenyewe. Na imekuwa ghafla binivuu hii hali. Labda tu nikwambie msikilizaji. Mimi ni mfanyakazi wa kampuni ya mawasiliano. Nikiwa kama fundi mkuu wa kitengo cha teknolojia ya taarifa makao makuu kwa muda mrefu sasa. Ni wetu mkweli. Nimestawi vema sana kimaisha kupitia hii kampuni kiasi cha kubadili magari binafsi ya kutembelea kadri ya kukidhi tama yangu kwa nilicho nacho mfukoni kwa nyakati tofauti tofauti. Tena hata wala siwazi kodi ya nyumba. Kikweli mimi ni 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 nani ninaishi kwangu. Na nina nyumba nyingine nilizopangisha. Nimestawi kwa kweli katika hilo namshukuru Mungu. Jambo pekee lililo mtiani kwangu ni kumiliki familia. Kwangu huu ni ugonjwa tena mkubwa. Tena ugonjwa tishio kama ilivyo kwa magonjwa mengine ya kisayansi kwa mwanadamu. Nitakujuza tu hata usijari. Subiri tu nitakujuza kwa nini familia kwangu imekuwa ni tishio. Basi nikiwa ofisini siku hii ya Jumatatu, nilikuwa naifurahia sana siku hii ya leo. Yaani kama siku kuu ya kidini miongoni mwa waumini au waamini waliokuwa nasubiri kufuata taratibu zote za kiimani zinazoongozwa na kufunga kuto kula mchana kwa mwezi ama zaidi. Kazini bwana kuna mfanyakazi mpya. Binti mzuri tu kwa maana ya tafsiri ya macho. Na mimi nimevutiwa naye awe karibu yangu. Nimejikuta tu. Nimejikuta tu na wiwa kuwa karibu naye bila hata kujali gharama za muda na rasili marifedha kupotea. Kikubwa haja ya moyo wangu itimie. Japo yeye sio gari wetu kusema kwamba labda ni mnunue. Allah hasha. Msikilizaji, mimi umri wangu ni miaka 28. Sio tu kwamba sina familia bali hata uhusiano ulio rasmi kati yangu mimi na kiumbe binadamu aliye mwanamke asiye na nasaba nami kwangu ni ahadi ya kuishi milele nikiwa kiumbe mwenye uhai jambo ambalo haliwezekani Kwa umri wangu ni muda sahihi wa kuwa baba na familia yake Ila yaliopo kati yangu mimi na mazingira ni dawa kwangu kuishi ujana Visanga kati ya yale majaribio ya kutoa nafasi kwa mabinti kadhaa apatikane atakayenifaa imekuwa ni vita ambayo kiukweli ghala yangu ya silaha haiwezi kuhimili nguvu ya madui. Wengi niliowahi kujenga wanifae walikuwa na macho na hasira za simba wakinitazama kama swala. Nitafakari ndizo zilizonipa majibu kwamba vichache ninavyovimiliki vimekuwa kikwazo kwangu. Nimekuwa tembo na windwa na windo kwa meno yangu. Nafuu kwangu ni kuutumikia ujana tu. Nimeamua kuipita njia wanayoipenda wao. Nimeamua kuitukuza stare. Baada ya tabasamu la njia nzima, barabarani hatimaye nafika kazini. Ingawa ni siku ya kwanza ya wiki, lakini sina kazi nyingi hivyo. Hii ni fursa ya kutembelea ofisi za huduma kwa wateja. Lengo ni muone Aziza. Sumaku yangu mpya hakika mimi ni chuma na kwake nimevutika. Haijawa mara ya kwanza kukutana na watu aina ya Aziza. Hivyo haini wivi gumu mimi kujenga nao rafiki. Nafanya juhudi na uzoefu wangu na maarifa kweli kweli. Kutaka kufahamiana naye mpaka kujenga urafiki wa kawaida. Haikuchukua muda Aziza kuweza kunitambua mimi. Haikuchukua muda msikilizaji. Tumefahamiana walau muda utakaotoa majibu sahihi juu yetu nimegundua kwamba Aziza ameachana na mchumba wake katika hali ya mgogoro mkubwa mno labda anahitaji faraja Tokea Jumatatu ile ipite ni mambo mengi sana yametokea kwa haraka na jioni mabadiliko haswa mara baada ya kuona utofauti mkubwa sana kati ya Aziza na miongoni mwa wanawake niliowahi kuwa nao karibu Aziza bado sina faraga naye katika uhusiano lakini kitendo cha kuthamini zaidi kujenga urafiki kuliko pesa. 
kwangu ni kupata kilichokuwa na kitafuta kwa miaka mingi sana. Naitwa Azeli. Nataka ufahamu tu. Nimesumbukia kupata mtu aina ya Aziza. Ni mjenge kuwa mke wangu kwa miaka na sikufaulu. Na hata sasa bado inaniwea vigumu kuamini kwamba nafasi hiyo inampasa Aziza. Tofauti na marafiki wengi niliokuwa nao wa kike. Imekuwa ni ajabu kutokuwaza kumkaribia Aziza kwa faraga kwangu ni maajabu sana. Najishangaa labda sio mimi. Tofauti kabisa na marafiki wengi niliokuwa nao wa kike. Kwa Aziza nimekuwa sihitaji faraga naye kwa ukaribu. Wakati mimi nilikuwa ni mzoa mademu. Rafiki yangu kike yote ule nikiwa karibu naye tu lazima nipite naye. Lakini Aziza ilikuwa tofauti kwake. Wakati namfuata niliibeba dhamira yangu ya siku zote juu ya watu aina yake. Lakini nilichokutana nacho kwake dhamira yangu ya uovu niliirudisha mfukoni. Ni hapo nilipofuta vumbi jingi katika moyo wangu labla nimepata mgeni sahihi. Kwa muda wa karibu wetu ndipo nilipokujua kwamba Aziza ni msichana wa maono ya kifamilia. Mwenye moyo safi. Ni yeye ndiye alinifundisha matumizi ya fedha kwa upande wa nyumbani. Na taratibu nilimpa nchi bila hata kujijua. Maisha yangu yalibadilika. Na hata moyo wangu haukuwa kidunda sawa kama awali. Mara hii ulikuwa na dunda upendo mara 395 kwa dakika kama dunia inavyokamilisha mzunguko wake katika obiti kutimiza mwaka. Siendi tena mitoka ya usiku na marafiki zangu. Hata wao waliona mabadiliko yangu mpaka muda huo Aziza ni rafiki tu kwangu. Weza mimi nimsikilizaje? Kiukweli nilijihisi kuimarika zaidi kisaikolojia. Baada ya miezi miwili moyo wangu uliiva ili usaribike ni bora kumpa Aziza Ale Nilifanya mtoko naye wajua ni kumtangazia hali yangu Hakukua na ugumu alikubali lakini kubwa tulikubaliana tufahamiane Tufahamiane familia kwa utaratibu lakini pia tupiane muda kabla kufunga harusi Yote hiyo ni katika hali ya kujenga yakini ya mioyo yetu Mpaka hapo nilishaelewa magharibi na kukubali kuachwa vyote ili kupata vyote vihusu vya familia. Kwangu kusubiri chakula kipoe kiasi nile haikuwa tusi. Tulivuka mwaka katika uhusiano wetu. Na sigaletu la upendo lilikuwa na nyuki wa kutosha sana wanaofanya kazi usiku na mchana kutohakikishia kwamba asali inakuwepo. Sina tena ibada za kina hawa toka niwe na Aziza hali yangu ni bora sana na matamanio yangu kufika ncha ahadi na yaona yako karibu. Unasema barabara ndefu huwa haikosi kona. Na katika hii safari Muhabeshi Heloisa ni mti ulioanguka katika ya barabara kuchelewesha safari. Heloisa Bemnet Biruki ni mmoja kati ya mwanamke niliyekuwa naye hapo awali haswa kutokana na muonekano wake unaotokana na asili yake ya Ethiopia lakini mara zote tulishindwa na tabia kukozana na kuachana ilikuwa ni aina ya uhusiano wetu kisha kurudiana tena hiyo ilikuwa ni shida ndogo shida kubwa zaidi ni aina ya maisha ya Heloisa yeye sio mtu kupanga masuala ya familia kabisa zaidi ya kutoka tu kwenda kwenye kumbi za starehe hata isipobidi kwa dhamira ya ndani moyo wangu nilichoka na kujipa uhuru kutoka kwake sasa amerudi na anataka tuendelee na mfumo ule ule mfumo ambao mimi tayari nilishausahau nilishauharibu na haufanyi kazi tena kwenye moyo wangu Eloisa amerudi Dar es Salaam na kama ilivyokuwa tabia yake kwangu ananitafuta tuendeleze tulipoishia Jambo hili kwa sasa ni gumu kwangu. Na licha ya kumweleza ukweli hataki kunielewa. Anadai mara hii amebadilika na yupo tayari kuwa na familia. Aminia pia kwamba amegundua thamani yangu na yuko tayari kuwa sahihi kwangu. Lakini kwa sasa shida sio yeye Heloisa, shida ni mimi. 
ni isiyetaka himaya yake. Niwe mkweli, bidada Heloisa ni mzuri, hata nikifumba macho. Najua fikra kuna taswira zaidi ya fikra endapo nikifumba macho. Lakini bado yeye ni mbala mwezi. Lakini bado yeye ni mbala mwezi. Ikutosha kujue kwamba na maanisha yeye ni fahari haswa ya macho. Ila kwa hatua ninayohitaji najua wazi yeye sio msafiri na mimi. Tayari kuna mahari nahitaji kufika atanichelewesha Heloisa kwa maana uzuri ni kama cheo. Pia vyote ni dhamana tu. Leo una kazi, kesho una. Hakuna haja ya kumficha Heloisa. Nimemwambia kila kitu kuhusu nilipo na ukaribu wangu mimi kuwa ni mume wa mtu. Kwake sio jambo rahisi kuelewa ama kukubali. Zaidi hataki kusikia. Ila msimamo wangu ni jambo linalompa hofu kubwa. Ninawakika hajawahi kuniona hivi tangu ni anifahamu. Baada ya kumuonesha msimamo wangu Heloisa na kuona mimi sio yule aliyenizoea. Inabidi Heloisa awe mpole. Heloisa aliomba japo tu marafiki kwa kuwa hatuwezi tena kuwa na ukaribu kama awali. Nilimwambia subiri lengo. Nilimwambia subiri. Lengo langu ni kukaa chini na Aziza ili kumweleza. Kwa kuwa najua visa na vitimbu vya Heloisa. Hakika nilifanya hivyo ingawa ilileta kwa kasi kwa Aziza. Ila Aziza alinielewa. Swala la urafiki wa mbali kati yangu mimi na Heloisa. Ilikuwa ni hadithi nyingine ambayo kwangu haikuwa na maana Aziza ijue. Hesabu zangu ni kuto kumpa nafasi uharibifu. Hizo ndizo zilizokuwa hesabu yangu ni kuto kumpa nafasi uharibifu Eloisa akiwa karibu. Mpango wangu ulienda sawa kwa kiasi. Niliweza kumdhibiti Eloisa kwa kukubaliana naye mambo mepesi kama kutoka naye chakula cha mchana wala mara moja ili kumzuia sifanye madhara. Eloisa aliniambia, "Azieli, kweli umebadilika. Pamoja na yote tumetoka mbali na sisi sio maadui pia. Naomba nikubalie wala usalamu tu ikibidi." Nimetoka Addis ya baba kwa ajili yako. Alisema Heloisa kwa unyonge mno. Mpaka hapo japo niliuona ushindi upande wangu lakini nikapata na huruma. Na haikuwa na jinsi tulikubaliana tu tunawasiliana kawaida kujuliana hali. Ili nifaa nitumie hekima ya kumua nyani ili mambo yote yakae sawa. Jambo lililofanya nisitumie nguvu kubwa sana kumkabili Heloisa ni kwamba anapajua kazi ni kwangu na baadhi ya wafanyakazi wenzangu wanamjua. Itakuwaje kuhusu salama wetu na Aziza kama nikitangaza vita? Na kumbuki Aziza anafanya naye kazi katika kampuni moja. Na baadhi ya wafanyakazi wenzangu wanaijua hadithi yangu mimi na Heloisa. Na sasa endapo nitamkera. <sighs> Sio tu kwamba taharibu uhusiano wangu na Aziza, lakini pia taharibu uhusiano wangu wa kazi kutokana na wadhifa na rasilimali zake kupitia taasisi kubwa mbalimbali zenye uhusiano na familia yake kwa ujumla. Nikufahamisha tu msikilizaji kwamba mama yake Heloisa ni mtanzania kutokea Mbulu Kaskazini mwa nchi amewahi kuhudumu katika nyadhifa kadhaa serikalini kimataifa na kwenye taasisi binafsi. Kwa mujibu wake Heloisa amewahi kuniambia baba na mama yake walikutana DS ya baba wakiwa katika majukumu ya kikazi umoja Afrika. Ndipo ambapo familia ilipoanza sababu pekee za kutokumkubali Heloisa ni tabia yake ya asili ya kutokujali thamani ya moyo wangu na ubabe wake wa kutaka kuwa juu kwenye kila kitu. Mpaka kufikia hapo kwa upande wa mipango yangu hesabu zake zilikuwa na uzito sawa kipimo chake. Na muda ulipita tangu Heloisa arudi Dar es Salaam na kukuta mipango yangu haiendani tena na matakwa yake. Kwangu wasiwasi ulianza kupungua kuona mawimbi yameanza kutulia sasa. Msikilizaji, kusiliana na Heloisa mara kadhaa Haikuwa jambo geni tena. Labda ugeni ni kutokuwa na uhusiano wa faraga tena. Kuna siku katika mazungumzo ya kawaida na Aziza tukiwa tunacheka, aliniuliza swali katika njia ya utani. Kwa nini bado unawasiliana na ex wako? Nilishtuka na kumtazama kwa njia ya mkazo kidogo, nikajikaza na kumjibu. Kwa sababu hakuna madhara yoyote katika uhusiano wetu. Aziza alitabasamu kisha kanyamaza. Ili nilifikirisha sana. Ni nani amempa taarifa Aziza za mimi kuwasiliana na Heloisa? Ingawa hakuna baya. 
kuna namna inafaa kufanywa hali ilibadilika ghafla tangu niulizwe na kujibu swali la Aziza hakuwa tena katika hali ya kawaida mara nyingi alikuwa na mkazo nilijaribu mara kadhaa kumweka chini aniambia haswa tatizo ni nini ili tulitatue lakini hakuweza kuniambia zaidi tu ya kusema hakuna kitu Ili nifikirisha sana. Ili niondolesha amani ya moyo bila hata kutarajia. Kwa kutumia taaluma yangu ilinbidi kufanya kazi haram ili kuupoza moyo wangu kwa kupata majibu. Kwa namna nilidukua laini za simu za Aziza na Eloisa. Lengo ni kujua kama wanawasiliana. Na kweli kuzani kwangu kulikuwa kupo sahihi. Eloisa anamtumia Aziza message zetu za zamani akizinadi ya kwamba ni mpya nilichoka ghafla mara baada ya kuijua hii hali na sasa nahitajika kuingia vitani haraka inavyobidi kabla hata adui hajao mwenyeji kwenye ngome yangu kweli Heloisa ni kirusi mwaribifu mara zote vita ni furaha yake hivyo nadhani akiniharibia uhusiano wangu na Aziza basi ndio itakuwa ubarikio kwake hapana Nilijiwazia hivyo na kupanga kufanya jambo kubwa bila kuhofia madhara. Aziza hataki kuniambia kitu kiasili yeye ni mtaratibu wala sio mzungumzaji. Pengine ni hatari zaidi kuliko Taylorisa. Na hawa ndio wanawake msikilizaji. Nilimpigia simu Taylorisa na kumwambia anahitaji kuonana naye haraka na kumsistiza sijaribu kufanya ujinga wote ule kwa na Aziza kwa kuwa tayari najua. Taylorisa alikubali. Nilimtajia mahali nikamwambia njoo. Jo Amor Restaurant saa sita mchana alone please njo peke yako. Kikweli nilijiandaa nikatoka uzuri kabisa siku hiyo. Niliomba udhuru ofisini. Lengo ni kupigania ustawi wangu. Nilifika pale Amor Restaurant sehemu tulivu yenye uwazi. Sikutaka tukutanie sehemu iliyo na maficho sana kwa kukwepa hela za Heloisa. Nilegeza mishkake. Nilikuwa namsubiri Heloisa. Ilipita wastani wa nusu saa na dakika zake Heloisa aliponitumia ujumbe mfupi kuniuliza unahitaji tuzungumze nini. Nikamjibu njo. Nikamwambia aje, atajua. Kisha kaniandikia kama ni siri ndogo, ni bora uje tuzungumzie garini kuliko kudharilishana na kuwapa watu faida. Mimi nimeshafika, nipo parking njo. Ilibidi ninuke huku nikimjibu poa na kuja. Niliona amewaza vyema sana. Nilifika kwenye gari lake nikamwomba shuke tuzungumze kwenye gari yangu. Akaniambia Ziel, mbona una dhana za Kiafrika karne ya 11? Okay, it's fine. Alishuka akiwa amebeba mkoba wake tukaelekea kwenye gari yangu. Mimi simwamini Heloisa na hata sijui atakuwa amefanya nini kwenye gari lake. Bora hata gari langu, najua sote tutakuwa salama. Kama ameweza kuizunguka nia yangu na kuifanya igeuke kuwa hila, hashundi jambo huyo. Siwezi kukaa kwenye gari yake. Basi tukaingia kwenye gari yangu. Akaniambia umekataa kuzungumza na gari yangu. Like um bandit or what? Fine. Nomba washe IC. Hello Isa alikasirika. Mimi sikumjibu chochote. Nilipandisha vioo vya mbele. Kapandisha juu. Nikawasha IC. <sighs> Samahani kama umekozeka lakini nia yangu sio kukukwaza. Wakati naanza kuzungumza Hello Isa alikuwa hanisikilizi tena. Alikuwa na mkazo katika kupoteza maneno yangu. Bila kuchelewa, nilimwambia kila kitu na kumtaka tusitishe mawasiliano haraka iwezekanavyo. Lakini muda wote huo, Heloisa hakuwa ameniwekea umakini. Zaidi tu alikuwa ametoa vipodozi na kuanza kujiremba kupitia kioo cha juu cha kati cha gari yangu. Heloisa, whatever game you playing, habari ndio hii. Nilimsisitiza lakini bado hakuwa na mimi. Akaniambia Zel, mbona gari yako chafu sana? Sikuizi ainuki kama zamani. Alijibaraguza na kufungua mkoba wake na kutoa spray kisha akajipulizia mwilini. Kisha akatoa spray nyingine, sikujua ni aina gani, akasistiza. Gari ya mtu kama wewe inatakiwa kuwa safi muda wote. Akapulizia kiasi viti vya nyuma na mbele, juu, kisha akaomba aende msalani kwa ahadi ya kwamba akirudi lazima tuzungumze vizuri kwa undani. Akafungua mlango akatoka 
nikabaki ndani ya gari sikuwa na hofu kwa kuwa mkoba wake ulikuwa na simu ulibaki kwenye kiti nilichokumbuka haikupita muda nilianza kuhisi ganzi ya usingizi mwilini taratibu nilianza kupoteza utimamu wangu huku muitikiwa faraga taratibu kinikaribia sikuwa na nguvu sawa sawa ila niliwaza ni nini Heloisa amefanya na kadiri ya muda ulivyokuwa nazidi kusogea utimamu wangu ulikuwa sawa sawa na mtu aliyekuwa amelewa mara Heloisa karudi nikiwa siko sawa kabisa alikuja na wanaume wawili wakanitoka kwenye gari sikuweza hata kuoja wanaponipeleka zaidi tu niliyoegemea kuwafuatiza kila walichokuwa nakihitaji kuweza kukifanya Sikumbuki umepita muda gani msikilizaji Nilipofumbua macho utimamu wangu ulikuwa umerejea nilijikuta nipo mtupu kitandani alikadhalika pia Heloisa alikuwa kama mimi tena alikuwa pembeni akiwa melala Nilishtuka sana na zaidi mara baada ya kujua kwamba nimeshafanya biashara na shetani Wewe. Umenifanya nini? Nilimwamsha Heloisa. Alijivuta kujinyoosha akionekana na tabasamu la kuridhika. Oh, Azieli, asante sana. Hesabu zangu zimetimia na subiri majibu. Kiukweli alinikera kama anaweza kunifanyia hivi. Anawezaje kuwa mke huyo? Labda gaidi, lakini sio mke. Heloisa alinuka huko kitabasamu akakaa kitako kitandani kisha akachukua mkoba wake na kutoa chupa mbili za spray. Akaniambia unaona hii. Hii ni chloroform. Ili kuondosha utimamu. Nilipulizia kidogo sana. Lakini kuna hii Love Sleep Spray. Oh sweet ya zero. So sweet. <sighs> Alisema hivyo nilibaki tu nimejisheka kichwa kwa kuchanganyikiwa. Nikawaza labda siku moja Heloisa atakuwa mke wa mtu na sio mimi. Nilimonia huruma mumewe. Huyo mumewe hata ni si mjua. Yalikuwa ni mawazo ya kipumbavu eh? Basi, msikilizaji nilinuka, maana kwa ghadhabu nilizokuwa nazo labda ingetokea maafa, uzuri fungo yangu ya gari ilikuwa juu ya meza. Sikutaka hata kujisafisha nilijistiri nikatoka bila hata kusema lolote kwa Lohisa. Heloisa aliyekuwa anacheka akawa ananitazama. Kwangu nilishukuru kwani simu yangu ilikuwa iko sawa kabisa. Wakati natoka ndipo nilipojua Heloisa alijipanga haswa kwa hila. Hapo Amol restaurant pembeni kuna nyumba ya Faraga. Height Lodge. Ndipo nilipotoka nikimwacha akiwa amebaki ndani. Moja kwa moja niliingia kwenye gari yangu nilielekea nyumbani huko njiani nikijawa na hofu na mashaka kwa kushindwa vita kabisa. Psychology yangu haikuwa sawa msikilizaji. Psychology yangu haikuwa sawa. Nilifika nyumbani nikiwa mnyonge sana. Nikajaribu kujenga urafiki na kitanda haikuwezekana. Mara nyingi nikiwa na hali kama hii, kitu pekee kinachoweza kunituliza, walau nirejee katika utimamu kwa asilimia fulani, nikujishughulisha. Basi nikajikaza nifanye usafi kiasi. Nikafanya usafi kiasi ndani, unaoambatana na kufua. Nikajambia nafsini, ukikurupuka utaharibu zaidi. Fanya subira ya tafakuri. Basi nilianza usafi. Nyumbani kwangu kipo chumba mara nyingi huwa nimekitenga kuwa ni cha wageni. Na kwa karibuni tangu niwe na ziza, yeye hupendelea sana kupumzika akiwepo. Wakati nikiendelea na usafi nikiwa katika iko chumba, niliona nguo za Aziza pembezoni mwa pembe. Niliacha kufagia na kuzikusanya, hazikuwa nyingi, ni nguo tatu tu pamoja na sidiria. Nilizikusanya na kuzifungasha na nguo zangu. Nguo zangu nyingine ambazo ni chafu ili nikazifue. Nilimaliza kufagia nikatoka nje kufua mpaka hapo fikra zangu bado hazijaondoshwa kabisa. Hazijaondoshwa ganzi mawazo yalikuwa yanajikoroga koroga kichwani mwangu. Nilianza kufua na ilipofikia kuishika ile sidiria ghafla nilipatwa na hisia tofauti. Nilipohisi kugusa kitu kigumu pembezoni mwa pindo. Nilifanya udadisi kwa kukitoa hicho kitu. Oh my god. Nilaine simu. Ghafla nijihisi kudhoofu tena. Safari hii mara mbili zaidi ya awali. Nilifuta mikono ili iondokane na unyevu unyevu. Kisha nikaichukua ile laini na kuipachika kwenye simu yangu ndogo ya Akiba. Sikwamini nilichokiona msikilizaji. Aziza bado na mawasiliano na kisu wake. Tena muda mrefu. Hata aliponikubalia walikuwa bado wapo wote. Message zote mahali wanapofanya faraga. Mbaya zaidi hii laini ina namba moja tu iloifadhiwa kwa jina la forever mpaka kufikia hapo mimi 
Nina tena zaidi ya kuisha. Nilikuwa nimekuisha msikilizaji. Sina tena maarifa. Sina ninachokijua kuhusu hawa. Maisha yangu yanabadilika tena. Ambacho naweza kujikaza ni kutoa taarifa kazini ya kwamba naumwa ili nipate kukusanya nguvu zangu zilizokuwa zimemwagika. Siku nne bila mawasiliano ya ziza wala Heloisa kunitafuta imekuwa haueni kiasi. Nikatafakari ni maamuzi gani niyafanye kwa Aziza? Ambaye tayari nilishampenda. Kilicho kichwa cha habari katika kichwa changu ni kuona katika zile message Aziza kikiri wazi kumpenda kisu wake na wala sio mimi. Wakati nikiwa za hayo katika mwendelezo wake ikaingia message Aziza baba. Mpe Heloisa ongera zake kwa ushindi. I'm done with you. Nilishusha pumzi na kuamua kutokuijibu ile message kwa muda ule. Nikaendelea tu kujituliza sibleni huku television ikinitazama badala ya mimi kuweza kuitazama. Wakati bado sina majibu ya nini kifanyike, mara getini kuna gongo hodi. Nikajivuta taratibu kwa ajili ya kwenda kufungua lile gate. Nilipofungua mlango nilipatwa na mshangao kumona Aziza amesimama getini. Nilimtazama kwa sekunde kadhaa. Akanembea hunikaribishi leo. Alisema Aziza nikamkaribisha kaingia ndani. Nafsi mwangu nikasema Aziel kwa mtulivu wewe ni mwanaume. Tukakete sebuleni sote tukitazama television bila mmoja wetu kuanzisha maada mwishoni nikajikaza na kumwambia Mbona uchukui kinywaji leo? Umekuwa mgeni? Aziza alinitazama kisha katabasamu akasema Aziel ama hakika umepungukiwa na ukarimu. Haikuwa na haja tena kusubiri. Ilibidi nimpe ruhusa ya yeye kusema lililo tatizo kati yangu mimi na yeye kwa kuwa hakuna ukawaida wa awali kwa siku kadhaa ikikaribia wiki kukatika. Aziza akasema yote ikiwemo kunionyesha picha za mimi na Heloisa na kubwa zaidi akinadi kwamba kutokuniamini tena. Wakati wote nilimpa jukwaa alitawale. Baada kumsikiliza sana Aziza aliyosema nikajitetea kwa namna yangu na vithibitisho uzuri baadhi ya picha alizotumia na Eloisa zilikuwa kwenye account ya Facebook ya Eloisa ambayo alishaipoteza Nikamwambia nadhani umeona hizi picha ni za miaka mitatu nyuma kosa lako kubwa ni kukutukwa mwazi ukiacha muda upote Nilimweleza kuhusu kujua mahusiano yake na ex wake Wakati alishaamua kuwa na mimi Kikweli nilimshtua sana nilimpompa hiyo taarifa kwamba naejua mahusiano yake na ex wake Alilia sana Aziza na kukiri kweli bado anampenda. Siko na jinsi zaidi ya kukaza moyo, ufikie mwafaka mzuri kulinda kesho yetu. Akaniambia Zero, naomba tupeane muda, hatuwezi kuendelea hivi ni samee sana. Nilikuja nilitaka kukwambia kuwa nina ujauzito lakini Msikilizaji, pigo jingine tena Aziza na ujauzito lakini anasema si usiki nao. Bado natembea kwenye giza, nikipapasa huku muda nao na nikwepa ilikuwa ni pigo kubwa sana kwangu. Ndio kosea nini hawa viumbe? Mbona nimekuwa sanduku lao la kuwekea mateso? Kwa kile haraka haraka kama nisingejua yanayoendelea kwa Aziza, basi moja kwa moja. Angekuja kwa nia kunitambulisha ule ujauzito. Mwanamke ambaye kwa namna ya kipekee ameweza kubadili fikra zangu, leo ananitupa katika tanuru la moto kweli? Nilimuuliza kwa mara ya pili. Aziza kuhusu ule ujauzito akakiri wazi kwamba sio mimba yangu. Hagukua na cha ziada zaidi ya yeye kukusanya baadhi ya vitu vilivyo vyake na kuniaga kaniacha sebleni nimeganda kwa dhoruba. Na waza ni namna gani nitawaambia baadhi ya ndugu na jamaa walioona mabadiliko yangu mazuri na kufurahia uwepo wa Aziza. Nitamani niwe upepo ni pepe na kutoweka ngani lakini kuhalisia nilitakiwa kupambana na hali iliyopo. Maisha yangu yanaanza upya tena. Ndivyo psikolojia yangu inavyoniambia. Sina hamu na kazi wala nyumbani sipatamani na uchukia wanawake waliopo kwenye kitabu changu cha kumbukumbu. Huku sitamani tena wengine. Kwa namna yeyote maisha lazima endele. Nilijambia nafsini hivyo. Nikajikusanya utimamu wa akili kukabiliana na ile hali. Japo nguo haikumbwa na Mungu. Lakini haina maana. Ni sawa ikiwa chafu kwa kuwa inastiri mwili. Lakini nilihisi kuwa mtupu. 
Ajabu ilioje kwa muda wote wakati najitafuta ni rudi sawa. Hakuna kati ya Eloisa wala Aziza aliyenitafuta. Lau kidogo ilinipunguzia kuangaika kwa uchungu ingawa kazini baadhi ya marafiki wa karibu walinlaumu kwa nini nilimwacha Eloisa. Nilinyamaza kwa kuwa huwezi kujua utofauti wa samaki na samaki ndani ya maji ili hali uko nchikavu sikwai kuwajibu kabisa. Wakati naponya majeraha kampuni yetu ilikuwa na mradi mkubwa wa kupanua wigo wa utoaji huduma katika baadhi ya mikoa ili kutimiza azima ya upatikanaji wa huduma zetu kwa nchi nzima. Kwa bahati nzuri niliteuliwa kuwa meneja msimamizi wa mradi wa mikoa mitatu katika awamu ya kwanza ya mradi. Kwangu ilikuwa ni habari nzuri ni kama nimepata dawa halisi ya ugonjwa wangu. Maandalizi ya kuwa mbali na jiji la Dar es Salaam kikazi kwa muda usiopungua nusu mwaka yalianza haraka kabisa. Nyumba ninayoishi ilibidi mdogo wangu binamu nimpe jukumu la uangalizi. Nilimfanyia utaratibu wa somo chuo karibu kabisa kuhakikisha kwamba muda haupotei bure kutoka umbali mrefu kuifuata elimu. Kwa namna yake maandalizi ya safari ikamilika kwa asilimia tisini na tano lakini wakati najiandaa Aziza alinitafuta na kuniomba tuzungumze. Niliwaza ni jambo gani haswa Aziza anataka tena kutoka kwangu? Ukizingatia kila nikiwaza usaliti wake mpaka kuwa mjamzito, ninampa hatia ya mauaji ya kimbali tena ya daraja A. Ukweli Aziza amenibomoa zaidi hata alivyojenga. Ni hulka yangu tu ya utaratibu ndio inayonipa subira. Ndio inanipa subira mara nyingi. Na hata busara ya kukubali kumsikiliza ni moyo wangu tu. Hakuna mwanamume ambaye angeweza kukubali kumsikiliza Aziza. Lakini nilikubali. Nilikutana na Aziza na kumpa wasaji eleze. Akanembea Zel, "Kwanza nashukuru sana kwa ungona wako kukubali wito wangu." Nilikaa kimenikana na mtazama Aziza huku damu inanichemka. Aziza akaendelea. Akanembea haikuwa dhamira yangu ni kuzunguke kwa siri. Uki uki ukiachilia mbali kwamba yazidi ni mtu wangu wa kwanza. Pia amewahi kunichangia figo na mara zote nimekuwa muhanga wa hisia zake na siwezi kujinasua na hisi nitamfanyia dhambi kubwa alizungumza Aziza wakati wote anazungumza hayo nilikuwa mtulivu mikono nilikuwa nimekunja kifuani nilikuwa namsikiliza <laughs> yeye ni mwanaume mkorofi sana hajali kama wewe unavyojali na hana huruka ya upendo au karimu kama wako Aziza alianza kulia, nikamsihi nyamaza. Endelea kuzungumza. Kweli nampenda, lakini nimekuwa mtumwa kwake. Amekuwa kiniamuru vitu, na siwezi kumkatalia. Figo yake kwangu na upendo wangu kwake ni jela. Na sijui nitatoka lini. Najua hatuwezi tena kuwa wapenzi. Az Aziel. Hatuwezi kuwa wapenzi. Tena nimeuvunja vunja moyo wako, lakini naomba nisaidi jambo moja Aziel. Kwa jile kiumbe kisichokuwa na hatia, naomba nisaidie nipate nyumba ya kuishi. Hali yangu kiuchumi iko sawa please na baada ya hapo nitajua mwenyewe. Maneno ya Ziza alinifanya nijiulize kama tayari nina ukubwa huko mavu kiasi hiki. Lakini kweli ujauzito wake haukuwa hivi nikosea. Nilijikuta namjibu sawa bila hata ya kufikiria sana. Kwa muda wote huo macho yake yaliloana machozi. Niliachana na Ziza Mauzo yangu iliwaza figo na ujauzito. Walao nilipata kibali cha kumuhurumia. Muda wote hajawahi kuniambia changamoto ya figo ise. Nilijisemea moyoni. <sighs> Haingekuwa sawa kumfanya aishi kwenye moja kati ya nyumba zangu kwa hali zetu. Badala yake, nitamtafutia nyumba yenye chumba na sebole kisha nitamlipia kodi ya mwaka lakini pia pesa kujikimkiasi kwani hata kazini alikuwa ni mmoja kati ya wafanyakazi waliopunguzwa kila kitu kilifanyika haraka kama umeme. Nilijua mengine yasiyo bayana Aziza alikuwa anafanya kazi na muda wote mshahara wake ulikuwa ukipokelewa na Yazidi. Huku hakuwa na mamlaka kujipangia matumizi ya jasho lake mwenyewe. Sijui labda ni makubaliano yao, sijui. Ya kwangu ya msingi, yangu nilikuwa niko tayari kwa ajili ya kuweza kusafiri. Siku tatu kabla ya safari nilipigwa simu na ndugu Aziza kwamba alipatwa na mshtuko akapewa mapumziko za anati na kutundikiwa drip nilifanya uungwana wa kwenda kumtazama Ziza 
Ilikuwa ni mara ya kwanza kumuona Yazidi mwanaume wa miliki yake. Nilimsalimia lakini akuitikia zaidi walinitazama tuko kijeli. Mi hiyo haikunisumbua kwa kuwa sikuwa tena na hali ya umiliki wa hisia za Aziza na haikuchukua muda nikaondoka pale hospitalini. Msikilizaji Kutoka Dar es Salaam mpaka Ruvuma ni safari ya kimkakati kufika kituo changu cha kwanza katika utekelezaji wa mradi wa kampuni. Kwa nje ya mji ilikuwa ni dawa tosha kabisa. Ilikuwa ni dawa haswa kwa nilijihisi kurudi katika utimamu wangu taratibu ingawa swali la uhusiano bado ni kidonda kibichi na kila mara nikifikiri kuhusu familia najisi sina thamani. Simwamini yeyote yule aliye mwanamke. Mwenye na saba tofauti na yangu. Siwezi kumwamini. Wakati naendelea na utekelezaji wa mradi kuna muda Heloisa alinitafuta kwa kunipigia simu na sikupokea mara zote na mchukia yeye na watu aina yake. Hakukoma kunitafuta kila mara, mwisho akaamua kunitumia ujumbe. Akasema, "Najua unanichukia, ila nahitaji ujue kwamba nina ujauzito wako. Sihitaji huduma kutoka kwako, ila ukijua wewe ni baba mtarajiwa, inatosha." Kiukweli ujumbe wa Elohisa ulinishtua. Lakini kila nikifikiria ya Aziza, imani inakataa moyo wangu. Kwa muda mrefu Heloisa aliendelea kunisumbua kuhusu ujauzito na wala hata sikumjibu lolote. Nikiwa katika majukumu ya kazi, ilisima magari aina ya V8 eneo tulilopo. Akashuka mlinzi kumfungulia mama mtu mzima hivyo kadirio la miaka kama hamsini na. Aliulizia jina langu na moyo wangu kapakwa hofu ya ghafla. Nikamtazama vizuri anafanana na Heloisa kabisa yule mama. Nilimpokea vyema kabisa. Yule mama akaomba muda na mimi nilikabidhi majukumu kwa mwenzangu ili nimsikilize walau yule mama anachotaka kuongea. Tulitafuta sehemu tulivu kabisa ili tuweze kuzungumza. Akanambia mwanangu mimi naitwa Catherine. Na mimi ni mama mzazi wa Heloisa. <sighs> Kwangu lilikuwa ni jambo kubwa sana kumuona mama wa Elohisa amefunga safari alipotoka kuja kuniona ilibidi nijikaze kiutimamu ili mambo yende sawa tulizungumza mengi sana kuhusu Heloisa mada kuu ikiwa ni ujauzito mpaka hapa nikajiridhisha kwamba kweli Heloisa ni mjamzito sikumficha jambo mama yake na Heloisa nilimweleza kila kitu kuanzia aina ya uhusiano wetu mpaka ni jinsi gani Heloisa alinifanyia ili apate huo ujauzito Mama wa Heloisa ni mstarabu sana na hata nilipomweleza ya mwanaye kunifanyia ubadhirifu hule, alisikitika sana yule mama. Nilikuwa muwazi kwake kwa kumwambia isinge kuwa rahisi tena kuendelea na uhusiano na Heloisa. Mama Heloisa aliniomba nitambue uwepo wa damu yangu katika tumbo la mwanaye. Angeweza kufanya lolote lile kwa hadhi yake ila bado amekuwa ni mstarabu. Akanambia mwanangu, "Namjua Heloisa na tabia zake wala hata sipingani na wewe." lakini naomba fikiria juu ya mjuku wangu na ustawi wake. Mama huyo aliendelea kunisihi kutambua na kutarajia mtoto hata kama sitokuwa na uhusiano tena na Heloisa. Nilimwelewa yule mama na tukakubaliana namna ya kuliendea hilo jambo. Kikweli tuliagana na mama Heloisa kwa kubadilishana namba za simu na yeye akaondoka. Kikweli nilijihisi utofauti haswa kupata uthibitisho hisia wa kuwa baba siku zijazo. Nilitamani sana wakati ufike na mimi kwa mikono yangu ni bebe uzao wangu. Upande mbaya kwangu ni pale ninapofikiria kuwa mtoto wangu atakuwa bila ya kuwa na wazazi wake wakiwa pamoja. Baada ya mama Heloisa kuondoka na mimi kurudi kuendelea na kazi, nilipigwa simu makao makuu na kuambiwa juu ya ujio wa mama mkwe. Nilielewa na wala sikuwa na tatizo ukizingatia nafasi na wadhi kwa mama Heloisa na familia yake wangeweza kunipata kokote pale nchini damu yangu nimeikubali lakini sina fikira za uhusiano na Heloisa tena pamoja na majukumu ya kazi lakini pia zipo likizo fupi fupi za siku mbili tatu ambazo mara kwa mara huwa nazitumia kurudi Dar es Salaam kuangalia maendeleo ya rasilimali zangu ulipita muda mrefu sana na miezi kadhaa bila kuzungumza na Aziza huku kusudi langu likiwa ni kuvunja kabisa mawasiliano ili kumpa uhuru mzazi mwenzie mtarajiwa kwa Heloisa mama yake nina uhuru wa kuzungumza naye na ni yeye mara nyingi ndiye hunipa taarifa za maendeleo ya ujauzito wa Heloisa 
Wakati akiwa bado na ujauzito Heloisa alishapata mchumba kutoka Namibia. Kwa hiyo hata kuhusu mimi kiasi hapa kuwa na usumbufu ukizingatia hali yake ya ujauzito ilimfanya alichukie kabisa. Muda ulipita na miradi tuliyokuwa tunaitekeleza ilikuwa mbioni kukamilika. Mpaka tunaingia sehemu ya tatu ya mradi mkoa ni Iringa ni kama mawasiliano yangu na Azize alishapotea na Heloisa mama yake amekuwa ni rafiki yangu kwangu. Ulevi wangu wa kutoka kwenda kwenye kumbi za stare ukarudi kwa kasi ya ajabu mno. Wakati huu nikiwaza zaidi juu ya mtoto atakayezaliwa kwa Heloisa ambaye ni mtoto wangu. Muda ulienda sana na mradi ulikamilika. Nikarudi tena Dar es Salaam makao makuu nikisubiri Heloisa ajifungue. Ni muone mtoto wangu. Wakati nasubiri hayo huku nikiendelea na majukumu yangu ya kazi kama nilivyo ada nilipokea barua. Barua ilitoka ustawi wa jamii ikinitaka kwamba nihudhurie katika kikao cha malalamiko ya kukimbia ujauzito. Katika barua hiyo mlalamikaji alikuwa ni Aziza Abdul. Ni jambo la kushangaza mno. Niliwaza ni jambo gani haswa limeingia kichwani mwa Aziza? Mbona asinitafute binafsi kama ana shida mpaka achukue hatua kubwa namna hii? Mbona awali alinithibitishia kwamba ujauzito sio wangu? Na mbona alipokuwa amekwama aliniambia nikimsaidia kwa namna nitakavyoweza basi atapambana na maisha yake? Maswali yalikuwa ni mengi mno kichwani mwangu na majibu yote alikuwa nayo Aziza. Na baada ya tafakuri ya muda mrefu nikaona jambo lililo la busara ni kumtafuta yeye binafsi tuzungumze nijue shida ni nini. Na kibidi tuyamalize kuliko kufanya shauri hili ndani ya ofisi za ustawi wa jamii. Nilijipa imani kwa namna yoyote ile lazima Aziza atakuwa na changamoto nyingi sana. Nilitazama tarehe ya wito, nikapiga hesabu zangu kwenda kumona Aziza kwenye nyumba nilikuwa nimempangia. Kabla ya tarehe ya shauri wakati najiuliza maswali mengi huko nikijibu kwa dhahania, nilipata taarifa ya Heloisa kujifungua mtoto wa kiume. Nilisahau kila kitu na kuanza kufurahia kama ndama. Maisha yangu nilihisi yamepanda cheo, nilifurahi mno. Nilivuruga ratiba zote na kuacha ratiba moja tu kwenda kumtazama mwanangu. Moyoni nilimshukuru sana mama Heloisa kwa kumzuia Heloisa stoke kwenda Ethiopia mpaka atakapojifungua. Kila mara nipatapo muda baada ya kazi nilielekea ununio kumtazama mwanangu. Sasa mimi ni baba. Sikuwa na tatizo na Heloisa na wala sikuwa na tatizo na mchumba wake waliokuwa wanajiandaa kuchombiana baada ya kujifungua. Mimi akili yangu ipo kwa mwanangu Arthur Aziel Kafaya. Katika furaha ile nilisahau wito uliokuwa mbele yangu. Bila kutaraji uzuri. Nilitegesha ukumbusho kupitia simu. Siku tatu kabla ya wito simu ilinikurupua kwa kunikumbusha juu ya madai ya Aziza juu yangu. Haraka mara baada ya muda wa kazi nilitoka na gari yangu kuelekea kule nilipompangisha nyumba Aziza. Mazingira yalikuwa tofauti kabisa na awali. Nilikuta kuna familia nyingine tofauti na Aziza. Niliuliza wenyeji, nilowakuta wakanijibu Aziza alishahama ila hawakujua aliamia wapi. Nilisogea jirani ili walao kupata dokezo litakalonisaidia kumpata Aziza. <gasps> Karibu, aha, unamuuliza yule dada aliyekuwa na kahumo. Alishahama, alijifungua mtoto mlemavu. Sasa sijui ni swala la kodi na gharama. Ghafla tu aliondoka. Nasikia amiamia kwao kijichi. Yalikuwa ni maelezo ya jirani alipokuwa kiishi Aziza. <sighs> Aziza amejifungua tayari. Ila kwa mujibu wa majirani mtoto ni mlemavu na sijajua ni mlemavu wa kitu gani. Hofu ilianza kunitawala. Nikawasha gari, nielekee kijiji, lakini sijui nyumba maana kijiji ni kikubwa. Nikiwa barabarani nilijaribu kupiga namba za Aziza zote zilikuwa zipatikani. Ilizidi kunipa wasiwasi haswa nikikumbuka kauli yake kuhusu mzazi mwenzie. Nilikumbuka ya kwamba mdogo wangu binamu Jadi kuna muda aliwahi kusoma na mdogo wake Aziza shule na kidato kimoja ingawa hakuwa marafiki. Nilimpigia simu na kumomba afanye juhudi nipate mawasiliano kupitia marafiki zake kama wangekuwa na namba zake. Kweli juhudi kubwa nilipata nikaelekezwa maana kwa mujibu wa Jadi kulikuwa kuna prokushani na hakujua kulikuwa kuna kitu gani. Sikujali sana kwa kuwa nilishapata ramani ninapotakiwa kufika. Ni kama nilikuwa nafumbwa. Nifike eneo la tukio. Ingekuwa sawa, ningejua kila kitu. Nikiwa njiani, lakini limpata mtu lake. Nilifika eneo nililoelekezwa. Nikaingesha gari kando ya barabara ili kuitafuta nyumba kwa kuulizia ulizia. Haikunichukua hata hatua hamsini. Nikirandaranda niliona nyumba inaturubai na watu wengi nje. Nilisogea pembeni pembeni 
ili nipate kuuliza wenyeji kama watakuwa na pafahamu kwa kinaziza. Siwezi sahau isiku. Wakati nasogea sogea, niliambatana na mzee mmoja wa makamo. Nilimsalimia na kumuuliza. Da. Jibu lake ni mnara wa kumbukumbu daima masikioni mwangu. Akanambia, "Ndio, ndio hapa ese. Aziza amefariki akiwa bado binti mdogo sana. Alikuwa na adabu na mkarimu sana." Wakati yule mzee ananipa jibu lile, nilihisi ganzi ya ubongo. Hakujua kama mimi. Sijui lolote kuhusu msiba. Aziza amefariki? Bado akili yangu ilikuwa nzito kukubali matokeo. Visema mapembeni nisijue nini cha kufanya. Nilitafuta sehemu pembezoni ya duka nikakaa chini nitulize ganzi ya taarifa ile. Sikumbuki nilitumia muda gani kukaa pale. Ila nilikuja kushtuka jua tayari likiwa linasinzia kuelekea magharibi kulala. Nilinuka, nikajikusanya sawa sawa na kujikaza nielekee palipo mkusanyiko wa msiba. Nilipofika pale nilitoa salamu za pole kwa baadhi ya watu waliokuepo pale. Wakati tuna uhusiano mimi na marehemu Aziza hatukuhusisha sana ndugu kutokana na muda mwingi tulikuwa kazini. Lakini pia tulitaraji wakati ufike kila kitu kiweze kuwa wazi. Lakini pamoja na hayo yote wapo baadhi ya ndugu wa marehemu walikuwa nanijua alikadhalika kwa upande wangu ndugu wachache walimfahamu marehemu Aziza. Niliketi nikisubiri kujua taratibu za mazishi. Msikilizaji, tayari giza lilishaanza kushika hatamu. Alisimama mzee mmoja, akatoa maelezo juu ya taratibu za maziko siku inayofuata. Muda wote sikuwa naamini, niliona ni kama sinema inayoendelea. Mara baada ya kujua taratibu, nilinuka ili kuona kama naweza kuwapata ndugu wa Aziza wanaonifahamu ili kuwapa pole. Lakini pia kujua hali ya mtoto kabla hata sijafahamisha baadhi ya ndugu na jamaa zangu. Wakati niminuka, nikaona simu na ujumbe nyingi sana kutoka kwa baadhi wafanyakazi wenzie marehemu Aziza aliyowahi kufanya nao kazi pale. Ingawa hakufanya kazi kwa muda mrefu, nilika pembeni nikazijibu kisha kurudi katika lengo langu. Alipita bwana mdogo nikamuona ni muite. Zenati. Zenati ni mdogo wa marehemu, ingawa ni mara chache niliwahi kuona na naye ila angekuwa muhimili wangu kupata taarifa za mtoto kama kungehitajika msaada wa haraka. Nikiwa nimesimama pale, alirudi yule bwana mdogo akiwa na kundi la watu watano, mmoja akiwa amevalia sare za jeshi. Ah, kwa hiyo ndio umekuja kuhitimisha misheni yako sio? Umetelekeza mimba, umemsababishia kifo ndugu yetu na kumfanya mtoto akue bila mama, si ndio? Tena mlimavu. Wewe ni mnyama kiasi gani? Alihoji yule aliyeva sare. Sikuwa na maelezo kamili ya nini nijibu kwa wakati yale. Nilipokea kipigo kama mwezi, niliburuzwa huku na huko. Nikichaniwa nguo na kuibiwa baadhi ya vitu nilivyokuwa navyo mfukoni. Sikuwa na uwezo kujitetea, maana kundi lilikuwa likiongezeka na nilijua hakika sitopona. Nilicho kiona ni yule tu mwanajeshi alinikwida na kunipakia kwenye gari mpaka kituo cha polisi. Akitoa maelezo ya kwamba nisitoke mpaka atakapozika. Sina simu, nilishaibiwa. Sina pochi pia. Fungua gari, sijui ilipo. Hakika nilijua nimekwisha haswa. Ukizingatia ndugu zangu hawajui kama nipo katika hali ngumu namna hii. Niliwaza baba na mama yangu walivyofariki katika ajali ya gari, ingali niko mdogo. Ndugu zangu walivyogombania mali chacho walizokuwa nazo wakiacha nisomeshwe na mashirika ya kuhudumia watoto yatima. Nikiwa nimezaliwa pekee, sasa ni muda sahihi pengine wa kuungana nao. Kwa muda huo nikiwa mahabusu, kiukweli nililia sana na kuisema umevu makali mno moyoni na mwilini baadhi ya mahabusu walinishangaa sana nilijikaza nikamwita askari kujaribu kumomba msaada afande najua siwezi kutoka huko kwa muda huo ila naomba nikutajie namba uwafahamishe ndugu zangu nilimwambia askari alinitazama kisha akaniambia nitaje namba haraka sana nilimtajia namba ya ofisi akaipiga niliongea na meneja wangu mwajiri lakini pia nilimomba nisaidie kuwapa taarifa ndugu zangu muda wote niliwaza nyaraka muhimu za ofisini zilizopo garini vipi kama kuna mtu aliyokuta funguo na kwenda kuiba gari bado niliwaza kwa nini Aziza ameniingiza katika kitanze cha namna hii nilikaa mule selo takribani masaa mawili mpaka afande aliponiletea tena simu nizungumze alikuwa ni bosi wangu alikuwa ananiuliza nilipo nilimwelekeza baada ya muda alifika akaongea na mkuu wa kituo nikaitwa kujiwa kisha nikatoka kwa dhamana sikuna hali nzuri 
ilikuwa na majeraha na maumivu nilipewa pf kwa ajili ya matibabu wakati tunaondoka bosi alikuja na mmoja wa wafanyikazi wake tulipitia barabarani tukaifunga gari na kuikokota nilifikishwa hospitalini kwa matibabu walau hata kurudisha utimamu wa mwili sawa siku iliyofuata ilikuwa ni asubuhi bosi wangu alikuja kunitazama nyumbani nilimweleza kila kitu siku mficha sikuwahi kuwaza kama bwana Ambrose angekuwa rafiki mkuu kwa wakati kama huu Alinomba nipumzike na kisha na mdogo wangu jadi wangeenda msibani. Sikuweza kuamini kama hata kumzika aziza wangu imekuwa dhambi. Nilumia sana. Ndugu zangu wale wa karibu na mimi walikuja kuniona pamoja na jamaa na marafiki haikuwa siri tena. Ingawa nilipindisha maneno na kusa swala mtoto sikuweka wazi kama sio wangu. Niliona ingekuwa ni mzigo mkubwa wa kiumbe kisicho na hatia kukua Akijua alikuwa ni mgogoro baina ya wazazi. Nilicho dhamiria moyoni mwangu ni kwa namna yote ile. Lazima ni mlehu mtoto haswa ukizingatia baba yake hatoweza kufanya hivyo. <sighs> Msiba ulipopita nilienda ustawi wa jamii. Nilimbatana na bosi wangu bwana Ambrose, yeye alishajua nia yangu na alikubaliana nayo. Nilijeleza ustawi ni pale. Kwa kuitikia wito na kusema sababu za kwa nini sikuhudumia ujauzito. Nilikuwa tayari kupima na saba na mtoto lakini hata kama kweli sio wangu niliomba niruhusiwe ni mlee lakini pia majibu ya wesiri. Ustawi walielewa na waliniunga mkono maamuzi yangu. Tulifanya mawasiliano na familia ya marehemu Aziza kupitia bosi Ambrose. Wakatukarimu tukaenda tena kijiji hicho niliomba radhi mbele yao nikatakiwa kulipa fine na nilifanya hivyo kisha nikakabidhiwa mtoto kwa masharti. Nikakabidhiwa mtoto kwa masharti ya upande wao. Yaani mama mdogo wa mtoto, yani binti Zenat, ndiye alichaguliwa kuwa mwangalizi wa mtoto. Kwangu haikuwa shida, lengo ni kumsaidia mtoto wa kuwe vyema. Nilipata kujua Aziza mara kadhaa aliwahi kunywa dawa za kutoa ujauzito na kufanikiwa. Na ripoti ya kitabibu ilieleza kwamba hiyo ndio sababu ya mtoto yule kuzaliwa kuwa na ulemavu kwenye viungo kadhaa, ingawa kwa matibabu ana uwezekano kukaa vyema. Aziza alifariki kwa mshtuko wa moyo uliwambatana na kifafa cha uzazi lakini pia alikutwa na majeraha mengi mwilini ikionesha dhahiri kwamba alikuwa akipata manyanyaso na mateso pia sikutaka tena kujishughulisha na masuala ya kisasi kwa yazidi kwa kuwa tayari na majukumu baba kwa watoto wawili baada ya hali kutulia kweli nilipima na saba na majibu yalikuwa dhahiri haikuwa damu yangu lakini nikakumbuka ile kauli kauli ya linalokupata patana nalo ni watu wa karibu wachache mno waliokuwa wanajua ukweli kuhusu mimi na yule mtoto ambaye alikuwa amezaliwa na Aziza. Ajabu ni kwamba tangu nimkubali imezidi kuwa baraka kwangu. Nilipata wasao kuzungumza na mama yake Heloisa, bibi yake na Arthur, nilimweleza kila kitu, alinisifu na kunifurahia sana. Sasa nimejua kwa nini mama Arthur mara zote amekuwa akikuchagua wewe. Wewe ni mwanaume mwanangu. Alinisifu sana mama yake na Heloisa nikajisifaraje kwa uamuzi wangu kwa mtandao wa watu aliyowahi kufanya nao kazi alifanya juhudi kunikutanisha na madaktari mabingwa wa magonjwa ya ukuaji wa watoto bibie Alma Pidel Hjemal huyu alikuwa ni dokta wakati haya kisonga mbele Heloisa alishaolewa na anaishi England na mwanangu Arthur bado na wasiliana nao kwa ajili ya mtoto kizingatia mama yake amekuwa mama yangu mwema Mara ya kwanza kukutana na daktari Alma alikuwa likizo hapa Tanzania. Hivyo haikuwa shida kwa sile naye. Tulikuwa tumekutanishwa na bibi yake Arthur, yani mama yake Heloisa. Kale katoto kalianza clinic haraka sana na hata ukuaji wake ulikuwa unaendelea vizuri sana. Zenant nilimhudumia kama vile mama mzazi kwa yule mtoto. Nilijihisi nina baraka kubwa sana. Haswa nilipata uhuru mkubwa sana uhuru wa nafsi yangu kujiona tayari mimi ni baba wa watoto wawili. Daktari Alma aligeuka kuwa mtu wangu wa karibu sana haswa kutokana na udadisi wake kuhusu yule kijana, yule mtoto yani ili kuweza kumtengenezea tiba. Nilijiuza ukweli wote bila kuficha. Sikuficha kitu chochote. Yule Dr. Alma alitokea sana kumpenda yule kijana, yani kale katoto. Na kale katoto nilikabatiza kwa jina la Alex. Ukaribu wangu na Alma yule daktari ulizaa jambo. Na nikajikuta tu na mtangazia ndoa. Naye bila kusita alikubali. 
Na hata tulipomjuza mama yake na Heloisa alifurahi sana. Nimechelewa kukufahamu mwanangu Azieli. Ulifaa sana uwe mko wangu ila Mungu ana makusudi yake. I'm very happy for both of you. Yalikuwa ni maneno ya bibi yake na Arthur. Alirunusha machozi huku akimkumbatia mke wangu ambaye ni yule daktari Alma. Maisha yangu yamebadilika tena msikilizaji. Yule mtoto Alexi hana tena ulimavu. Kwa ripoti ya kitabibu ya daktari ambaye ni yule daktari mke wangu Alma akaniambia ni asilimia tisina tisa nukta tisa Alexi anakuwa vyema kama watoto wengine ama zaidi anakimbia anacheza ni mwepesi wa kujifunza sasa hivi Alma ambaye ni mke wangu tena mke wangu ndoa na tayari ni mjamzito nikitaraji mtoto wa tatu <laughs> tumekuja likizo Tanzania tunaishi Marekani na also Norway najua unataka kujua kuhusu kazi sasa hivi mimi ni mfanya kazi wa umoja wa mataifa kitengo cha teknolojia taarifa asante na huu ndio mwisho hii simulizi. Mimi naitwa Anko J. Napatikana pale Instagram. Nitafute kwa Kiswahili, yani spelling zako ziandike kwa Kiswahili. Anko J. Asante.